ഞാൻ ജനിക്കുന്ന സമയത്ത് അച്ഛന് സ്വന്തം വീടില്ല അവർ താമസിച്ചുകൊണ്ടിരുന്ന വീട് ജപ്തിയൊക്കെ ആയിട്ട് അതിൻ്റെ ഇൻഫ്ലുവൻസിലാണ് സന്മനസ്സുള്ളവർക്ക് സമാധാനമായിട്ട് വന്നത് ഭയങ്കര ബിലീഫാണ് അച്ഛനൊന്നും പറ്റൂല എന്നുള്ളത് അമ്മ അപ്പം നേഴ്സുമാരെയും കൂട്ടിയിട്ട് ഹോസ്പിറ്റലിൽ നിന്ന് അമ്പലത്തിലോട്ട് ഞാനൊരു സെവൻറ്റീൻ ആയപ്പോൾ തൊട്ട് ഫിലിം മേക്കിംഗ് ആണ് ചെയ്യേണ്ടതെന്നുള്ള ഒരു ഒരു ആലോചനയിലേക്ക് വന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ആക്ടേഴ്സിന് അത്രത്തോളം സിനിമകൾ ആവശ്യമുണ്ടോ അത്ര അതിനേക്കാളും നമുക്ക് ആവശ്യമാണ് നമ്മുടെ സിനിമയിൽ കറക്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള കാസ്റ്റ് വരിക എന്നുള്ളത് കാരണം വൺ മിസ്കാസ്റ്റ് ആൻഡ് ദാറ്റ് സീൻ ഇസ് കോൺഫോറ ടോസ് ഇന്നത്തെ ഗസ്റ്റ് എൻ്റെ ഒരു പേഴ്സണൽ ഫേവറേറ്റ് ആണ് കഴിഞ്ഞ ഒരു എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഒരു അഞ്ച് വർഷമായിട്ട് ഞാൻ വിനീതുമായിട്ട് ഈ ഒരു കോൺവെർസേഷൻ നടത്തണമെന്ന് ഞാൻ വല്ലാതെ ആഗ്രഹിച്ചിട്ടുണ്ട് വിനീത് ശ്രീനിവാസൻ ഒരു ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ്റെ ആവശ്യമില്ല ഒരു സോ ഐ എം നോട്ട് ഗിവിംഗ് യു ഇൻ ഇനി കൈൻഡ് ഓഫ് എൻ ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ ആൻഡ് ഐ എം സോ ഹാപ്പി ആൻഡ് സോ 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 ത്രിൽ ടു ഹാവ് യു ഹിയർ വിനീത് വെൽക്കം ടു ദ ഷോ താങ്ക് യു വിനീത് ലെറ്റ് മി ജസ്റ്റ് ഗെറ്റ് റൈറ്റ് റൈറ്റ് ടു ദ പോയിന്റ് ഒരു സ്ട്രക്ചർഡ് കോൺവെർസേഷൻ ആയിരിക്കില്ല വിനീത് ഇത് ബിക്കോസ് ഇറ്റ്സ് ഗുഡ് ബി ആസ് റാൻഡം ആസ് ഇറ്റ് ഗെറ്റ്സ് ഞാനിപ്പോൾ ഈ ഇടയ്ക്ക് വിനീതിൻ്റെ അച്ഛൻ്റെ ഒരു വീഡിയോ കണ്ടു ലാലേട്ടൻ്റെ സ്റ്റേജിലേക്ക് വരുന്നതും അപ്പോൾ ഒരു വിനീതിൻ്റെ അച്ഛൻ്റെ മുഖത്തൊരു ചിരി കണ്ടിരുന്നു അപ്പോൾ ഞാൻ ഭയങ്കര ക്യൂരിയസ് ആണ് വിനീത് വാട്ട് വാസ് ദാറ്റ് സ്മൈൽ ഓൾ അബൌട്ട് അച്ഛനോട് ചോദിച്ചിരുന്നോ ഞാൻ അതിൻ്റെ അടുത്ത ദിവസം ഞാൻ അച്ഛനെ കാണുന്നത് എനിക്ക് തോന്നുന്നു മഴവിലിൻ്റെ ഷൂട്ട് നടന്നിട്ട് അതിൻ്റെ നെക്സ്റ്റ് ഡേ ആണ് ഞാൻ ചെന്നൈയിൽ നിന്ന് വീട്ടിൽ വരുന്നത് അന്ന് രാത്രി അപ്പോൾ അവിടുന്ന് മനോരമയിലുള്ള ആൾക്കാരും പിന്നെ നമ്മുടെ സിനിമയിലുള്ള നമുക്കറിയുന്ന നമ്മുടെ കുറച്ച് ഫ്രണ്ട്സൊക്കെ ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞു അച്ഛൻ വന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഞങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും ഭയങ്കര ഒരു ഇമോഷണൽ മൊമെൻ്റ് ആയിരുന്നു അപ്പോൾ ലാലം ക്ലാസ്സിനെ കിസ് ചെയ്തു എന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പോൾ സുചിയാൻ്റി സുചിയാൻ്റി എന്നെ വിളിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ സുചിയാൻ്റിയുടെ അടുത്ത് ലാലങ്കൾ പറഞ്ഞു എന്ന് പറഞ്ഞു ശ്രീനി വന്നപ്പോൾ എനിക്ക് ഭയങ്കര സന്തോഷമായി എനിക്ക് എന്താ ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് അറിയില്ല ഞാൻ പെട്ടെന്ന് അങ്ങ് ഉമ്മ കൊടുത്തു എന്നൊക്കെ അപ്പോൾ ലാലങ്ങളും ഭയങ്കര ഇമോഷണൽ ആയിട്ട് സുചിയാൻ്റിൻ്റെ അടുത്ത് പറഞ്ഞു സുചിയാൻ്റി അത് എൻ്റെ അടുത്ത് പറഞ്ഞു അപ്പോൾ ഇതൊക്കെ അവിടുന്ന് ഇവിടുന്നൊക്കെ ഈ ഈ കഥ കേട്ടിട്ടാണ് ഞാൻ വീട്ടിൽ വരുന്നത് അപ്പം ഞാൻ വീട്ടിലെത്തിയിട്ട് രാത്രി അച്ഛനോട് ചോദിച്ചു അപ്പോൾ അച്ഛൻ എന്താ തോന്നിയെന്ന് ചോദിച്ചു അപ്പം എന്നോട് പറഞ്ഞു കുറേ നാൾ കഴിഞ്ഞിട്ട് ഞാൻ ഇത്രയും വർഷം ജോലി ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്ന കുറേ ആളുകളുടെ ഇടയിൽ പോയപ്പോൾ എനിക്ക് ഭയങ്കര ഒരു ഉള്ളുന്നൊരു ഭയങ്കര സന്തോഷം തോന്നി എന്ന് പറഞ്ഞു അത് ഇവരുടെ വേൾഡ് ഇതാണല്ലോ ശരിക്കും പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ കാര്യം അച്ഛന് ജൈവകൃഷി ഇഷ്ടമാണ് അതാണ് ഇതാണ് അതിൻ്റെ വഴി കൂടെ ഒക്കെ പോകും ബട്ട് ഹിസ് ഹാർട്ട് ഇസ് വെയർ സിനിമായസ് സിനിമായസ് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഒരു അറ്റ്മോസ്ഫിയറിൽ എത്തിയപ്പോഴേക്കും കൂടെയുള്ള ആൾക്കാരും എല്ലാവരും ഭയങ്കരമായിട്ട് അവിടെ എല്ലാവരും ഭയങ്കരമായിട്ട് ടേക്ക് കെയർ ചെയ്തു അച്ഛന് അപ്പോൾ അച്ഛന് ഭയങ്കര അതിനുശേഷം ഭയങ്കര ഒരു ഊർജം ഉണ്ടായിരുന്നു വീട്ടിലെത്തിയിട്ടാണെങ്കിലും വിനീത് ഞാൻ ഒന്ന് ചോദിച്ചോട്ടെ കുട്ടിക്കാലത്ത് അച്ഛൻ്റെ അല്ലെങ്കിൽ അച്ഛൻ ചെയ്ത ഏതെങ്കിലും രീതിയിൽ ഭാഗമായിട്ടുള്ള ഒരു സിനിമ അത് കണ്ടിട്ട് വളരെയധികം ഇംപ്രസ്ഡ് ആയിട്ട് ഓവർ ജോയ്ഡ് ആയിട്ട് അച്ഛനോടൊരു കോൺവെർസേഷൻ നടത്തുന്നതിൻ്റെ ഏർലിയസ്റ്റ് മെമ്മറി ഉണ്ടോ വിനീതിന് എനിക്ക് നേരിട്ട് ചോദിക്കുന്നതിനേക്കാളും ഞങ്ങളുടെ നാട്ടിൽ പൂക്കോട് എന്ന് പറയുന്ന സ്ഥലത്താണ് ഞാൻ വളർന്ന നോക്കുക അതായത് ഞാൻ ജനിക്കുന്നത് തൊക്കിലങ്ങാടി എന്ന് പറയുന്ന സ്ഥലത്താണ് കൂത്തുറമ്മനെ അടുത്താണ് കൂത്തുറമ്മന് രണ്ട് കിലോമീറ്റർ അപ്പുറത്താണ് തൊക്കിലങ്ങാടി കൂത്തുറമ്മന് രണ്ട് കിലോമീറ്റർ ഇപ്പുറത്താണ് പൂക്കോട് അപ്പം ഞാൻ ജനിച്ചത് ഞാൻ ജനിക്കുന്ന സമയത്ത് അച്ഛന് സ്വന്തം വീടില്ല അപ്പം ഈ അവർ താമസിച്ചുകൊണ്ടിരുന്ന വീട് ജപ്തിയൊക്കെ ആയിട്ട് അതിൻ്റെ ഇൻഫ്ലുവൻസിലാണ് സന്മനസ്സുള്ളവർക്ക് സമാധാനമായിട്ട് വന്നത് ആ അപ്പോൾ അവിടുന്ന് നയൻറ്റീൻ എയ്റ്റി ഫോറിൽ ഞാൻ ജനിച്ചിട്ട് നാലഞ്ച് വർഷം കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് ഞങ്ങൾ പൂക്കോട വീട്ടിലേക്ക് മാറുന്നത് പൂക്കോട വീട് തൊട്ടിട്ടുള്ള മെമ്മറീസ് എനിക്ക് കുറച്ചുകൂടെ ഉണ്ട് തൊക്കിലങ്ങാടിയിൽ എനിക്ക് ചില ചില കാര്യങ്ങൾ തീരെ ചെറുതാണല്ലോ എനിക്ക് അധികം ഓർമ്മയിലില്ല അപ്പോൾ അവിടെയുള്ള സമയത്ത് ഞങ്ങളുടെ വീട്ടിൽ ഡൈനിങ് ഏരിയ ഉണ്ട് അവിടെ ഒരു ഒരു
കോൺഷ്യസ്നെസ് ഇല്ല അപ്പോൾ നമ്മൾ എവിടെ ചെന്നാലും സിഗരറ്റ് വലിയ ഉണ്ടാവും അപ്പോൾ ഇവർ കുമാരമാഷൊക്കെ ബീഡി ഒക്കെ വലിച്ച് ഇങ്ങനെ സിനി അടുത്ത പടത്തിൻ്റെ എന്താ ഇതിൻ്റെ അടുത്ത സിനിമേൻ്റെ കഥ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് ചോദിക്കും അപ്പം ഞാൻ ഈ ചിന്താവിഷ്ടയ ശ്യാമളയുടെ കഥയൊക്കെ അച്ഛൻ ഷൂട്ട് ചെയ്യുന്നതിന് രണ്ട് വർഷം മുമ്പൊക്കെ ഇവരടുത്ത് ഇങ്ങനെ റമ്മി കളിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ പറയുന്നത് കേട്ടിട്ടുണ്ട് ഞാൻ ആറാം ക്ലാസ്സിലോ അഞ്ചാം ക്ലാസ്സിലോ പഠിക്കുമ്പോഴാണ് ഞാൻ എൻ്റെ സബ്ജെക്ട് കേട്ടത് ഞാനത് വിഷ്വലൈസ് ചെയ്യണം വിനീത് വിനീത് എപ്പോഴാണ് ഡയറക്ട്ലി അച്ഛനോട് ഇരുന്നിട്ട് ഒരു കോൺവെർസേഷൻ സ്ട്രൈക്ക് ചെയ്ത് ആദ്യം നമ്മൾ എൻ്റെ ഓർമ്മയിൽ ആദ്യം എൻ്റെ അടുത്ത് പറയുന്ന സബ്ജെക്ട് മറവത്തൂർ കനവിൻ്റെ അപ്പോൾ എനിക്ക് അച്ഛൻ ട്രിപ്പിൾ ഫൈവ് വലിച്ചുകൊണ്ടിരുന്ന സമയമാണ് എനിക്ക് ഓരോ കാലത്ത് അച്ഛൻ വലിച്ചുകൊണ്ടിരുന്ന സിഗരറ്റ് ഏതാന്ന് ഓർമ്മയുണ്ട് അപ്പോൾ മറവത്തൂർക്കാനവൻ്റെ കഥ ചോദിച്ചപ്പോൾ എൻ്റെ അടുത്ത് ഇങ്ങനെ സ്മോക്ക് ചെയ്തിട്ട് ആണ് തുടങ്ങുക ഈ ഈ സാധനം ഇങ്ങനെ ഒരു ഒരു ഇനിഷ്യേറ്റർ പോലെയാണ് അതിൻ്റെ കഥ എന്ന് പറയുമ്പോൾ എന്നിട്ട് ഇത് വെച്ച് വലിച്ച് ഒരു പഫ് എടുത്തതിന് ശേഷമാണ് തുടങ്ങുക അപ്പോൾ എന്നിട്ട് മറവത്തൂർക്കാനവൻ്റെ ഫുൾ കഥ എനിക്കിങ്ങനെ പറഞ്ഞു തന്നു അപ്പോൾ ഞാനിങ്ങനെ കേട്ടപ്പോൾ അച്ഛൻ സ്ഥിരം ചെയ്യുന്ന സിനിമയുടെ ഒരു സ്വഭാവം ഇല്ലാത്ത തമിഴ്നാട്ടിൽ സെറ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ള മമ്മൂട്ടി ഞങ്ങൾ ഇങ്ങനെ ഒരു ക്യാരക്ടർ ചെയ്യുന്നു അത് ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് ആയിരിക്കുമല്ലോ എന്നൊക്കെ വിചാരിച്ചു അപ്പോൾ അത് രസമുണ്ടായിരുന്നു അന്ന് കേൾക്കുമ്പോൾ അച്ഛൻ കഥ ഭയങ്കര രസമായിട്ട് കഥ പറയും ഐ എം ഷുവർ എനിക്ക് അദ്ദേഹം വളരെ ഇത്രയും അധികം ടാലൻറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു വ്യക്തി ഇത്രയും അധികം അച്ചീവ്മെൻറ്റ്സ് ഉള്ള ഒരു വ്യക്തി അവർ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഒരു ഷാഡോയിൽ നിന്ന് ഇറങ്ങി വരിക എന്ന് പറയുന്നത് ആൻഡ് ടു കാവ് യുവർ ഓൺ അതൊരു ഈസി ടാസ്ക് അല്ല വിനീത് ആൻഡ് വിനീതിനെ നമുക്ക് പുറത്തു നിന്ന് നോക്കുമ്പോൾ ഭയങ്കര ഈസി ആയിട്ടുള്ള ഒരു ട്രാൻസിഷൻ പോലെ തോന്നും ഫോ നമുക്ക് കാണുമ്പോൾ പക്ഷെ വിനീതിന് അത്രയും ഈസി ആയിരുന്നു ടു ടു മേക്ക് യുവർ ഓൺ സ്പേസ് ഞാൻ അങ്ങനെയൊന്നും ആലോചിച്ചിട്ടില്ല ഞാൻ ഒരുമാതിരി കുതിര പോലെയായിരുന്നു എനിക്കൊരു സാധനം വേണമായിരുന്നു ഞാൻ അതിന് വേണ്ടി പണിയെടുത്തുകൊണ്ടിരുന്നു അത്രയേ ഉള്ളൂ ഞാൻ അതിൽ കൂടുതൽ ആലോചിച്ചിട്ടില്ല ഞാൻ ആലോചിച്ച സമയങ്ങളുണ്ടായിരുന്നു ഒന്ന് മലർവാടി ഞാൻ എഴുത്ത് തുടങ്ങിയിട്ട് ഫസ്റ്റ് ഡ്രാഫ്റ്റ് കഴിഞ്ഞിട്ട് അച്ഛനെ ഞാൻ വായിക്കാൻ കൊടുത്തു വായിക്കാൻ കൊടുത്തിട്ട് അച്ഛന് ഒട്ടും ഇഷ്ടമായില്ല അപ്പോൾ ഫുള്ള് വായിച്ചു കഴിഞ്ഞിട്ട് ഞാൻ ചോദിച്ചാൽ എങ്ങനെയുണ്ടെന്ന് ചോദിച്ചു ഒന്നും ശരിയായിട്ടില്ല എന്നാണ് ദേഷ്യം തോന്നിയില്ല ദേഷ്യം തോന്നില്ല എനിക്ക് ഭയങ്കര ഫ്രസ്ട്രേഷൻ തോന്നി അതായത് ഭയങ്കര റോഡ് ബ്ലോക്ക് ഉണ്ടാവുമല്ലോ ഇതാണ് ചെയ്യാൻ ആഗ്രഹിച്ചത് ഞാനൊരു സെവൻറ്റീൻ ആയപ്പോൾ തൊട്ട് മെല്ലെ ഫിലിം മേക്കിംഗ് ആണ് ചെയ്യേണ്ടതെന്നുള്ളൊരു ഒരു ആലോചനയിലേക്ക് വന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ തൊട്ട് ഈ ക്ലാസിക്സ് കാണുകയും മലയാളത്തിൽ വരുന്ന സിനിമേനെ കുറ്റം പറയുക എല്ലാവരും ചെയ്യുന്ന കുറേ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്ത് ചെയ്ത് ഇങ്ങനെ പോകുന്നുണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ അപ്പോൾ നമുക്ക് തോന്നുമല്ലോ നമുക്കിത് ചെയ്യാൻ പറ്റുമെന്ന് തോന്നുമല്ലോ പക്ഷേ നമ്മൾ ഇറങ്ങി ചെയ്യുമ്പോഴാണ് ഇനിയും കുറേ കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ പഠിക്കാനുണ്ട് എന്നുള്ളത് മനസ്സിലാവും അപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് എടുത്തടിച്ച പോലെ ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞപ്പോൾ എന്താ ഇനി ചെയ്യുക അപ്പോൾ ഞാൻ ഇത്രയും കാലം വിചാരിച്ച കാര്യം എനിക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല അങ്ങനെ കുറേ ഡൗട്ട്സ് ഉണ്ടായിരുന്നു അതൊരു ഒരു അഞ്ചാറ് മാസം ഒരു അല്ല അങ്ങനെയല്ല ഒരു സെൽഫ് ഡിസ്കവറി പോലെയായിരുന്നു അപ്പം ഞാനിങ്ങനെ ഒരു സ്റ്റേജ് എത്തിയപ്പോൾ എനിക്ക് മനസ്സിലായി ഇത് ഫോഴ്സ് ചെയ്താൽ വരുന്ന ഒരു സാധനമല്ല എഴുത്ത് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മളങ്ങനെ ഇരുന്ന് തല്ലിപ്പഴിപ്പിച്ച് എഴുതാൻ പറ്റില്ല അപ്പോൾ ഞാൻ കംപ്ലീറ്റ്ലി എഴുത്തങ്ങ് നിർത്തി എഴുത്തങ്ങ് നിർത്തിയിട്ട് ഞാൻ വായിക്കാൻ തുടങ്ങി കുറേ വായിക്കാൻ തുടങ്ങി അപ്പോൾ മുകുന്ദ് എം മുകുന്ദൻ ഉണ്ടല്ലോ എനിക്ക് ഭയങ്കര ഇഷ്ടമുള്ള ഓഥറാണ് അപ്പോൾ മുകുന്ദേട്ടൻ്റെ കുറേ പുസ്തകങ്ങൾ ആ സമയത്ത് ഞങ്ങളുടെ നാട്ടുകാരനും കൂടിയാണ് അതാണ് ഞാൻ മുകുന്ദേട്ടൻ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പുസ്തകങ്ങൾ ഇങ്ങനെ മാറി മാറി വായിക്കാൻ തുടങ്ങി അതിൽ റഷ്യ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു 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 ബുക്ക് ഉണ്ടായിരുന്നു ഒരു കൃതി ഉണ്ടായിരുന്നു ഷോ ഷോർട്ട് സ്റ്റോറി അപ്പം അത് വായിച്ചുകൊണ്ടിരുന്ന സമയത്ത് എനിക്ക് പെട്ടെന്നൊരു ഒരു ദിവസം ഒരു സാധനം സ്ട്രൈക്ക് ചെയ്തു പിന്നെയാണ് ഞാൻ വീണ്ടും എഴുതാൻ തുടങ്ങിയത് ഒരു ഇൻസ്പിറേഷൻ ആ ഒരു 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 തെളിച്ചം കിട്ടി അതിന് ശേഷം പിന്നെ മെല്ലെ 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 എഴുത്തങ്ങ് തുടങ്ങി
അത് ഐ ഓൾവേസ് റിമെമ്പർ ദാറ്റ് and you have gone so far ahead angana la angana no seriously vini nammle achanamamara karyokke parayumbile nammle kuttikalatha eppozhu avare oru oru pedestal aanu shruti edakke show il parna karyana nammle avare oru pedestal il vechittana kaanunathu and as you grow up and as you become an adult to yourself pinne etum velli oru change varuna transition varuna parenthood il aanu nammal parents aavumbo nammal avare kaanuna reethi avaroda edapaduna reethi aa oru picture aa lens ange change aagunu how has that relationship changed and evolved for you especially with your parents pandu nyana nyan chennai la thamasikana thanni karayalo appo nyan chennai n ernavulathu vannu oru divasatha work okke anengile nyan chalpa veettu kerulla karena namak athrayum panigal undo oru divasam raavila vannu chalpa raatri thirichu vonna poleyo adutha divasam raavila thirichu vonna pole okke anengile raatri vare pani undo pinna appo edengilum kootarinte veettilakke മിക്കവാറും നോബിൾ എന്ന് പറഞ്ഞ എൻ്റെ ഒരു ഫ്രണ്ട് ഉണ്ട് അവൻ്റെ വീട്ടിൽ കയറിയിട്ട് അങ്ങനെ അടുത്ത ദിവസം തിരിച്ചു പോകും കാരണം അച്ഛനും അമ്മയും അവിടെ ഉണ്ടല്ലോ എന്നുള്ള ഇതാണ് ഇപ്പോൾ ഞാൻ തിരുവനന്തപുരത്ത് ഇറങ്ങിയാലും ഞാൻ എറണാകുളത്ത് വന്നിട്ട് പോകാൻ നോക്കും അങ്ങനെ ഒരു വ്യത്യാസം വന്നു നമുക്ക് നമ്മൾ ഒരു ദിവസമാണെങ്കിലും ഒരു ദിവസം വീട്ടിലേക്ക് ചെല്ലുമ്പോൾ ഇറ്റ് മേക്സ് അ ലോട്ട് ഓഫ് ഡിഫറൻസ് ടു ദം ആൻഡ് സംവെർ ഇറ്റ് സ്റ്റാർട്ട് മേക്കിംഗ് അ ലോട്ട് ഓഫ് ഡിഫറൻസ് ടു മീ ഓൾസോ ഇപ്പൊ പാരന്റിങ്ങിന്റെ കാര്യത്തിൽ അച്ഛനും അമ്മയും ഫോളോ ചെയ്ത പ്രാക്ടീസിൽ നിന്നും എന്ത് കാര്യമാണ് വിനീത്തത് ഇമ്പൈബ് ചെയ്തത് എന്താണ് റിജക്ട് ചെയ്തത് റിജക്ട് ചെയ്ത റിജക്ട് ചെയ്ത ഞാൻ പറയുന്നില്ല ഇമ്പൈബ് ചെയ്തത് നമ്മളാരും ഭയങ്കര ഹെൽത്തി ആയിട്ട് കഴിക്കുന്ന ആൾക്കാരെന്ന് പറയാൻ പറ്റില്ല പക്ഷെ നമ്മുടെ കുട്ടികൾ ആരോഗ്യമുള്ള രീതിയിൽ വളരണമെന്ന് നമുക്ക് ആഗ്രഹമുണ്ടല്ലോ അപ്പോൾ എൻ്റെ അമ്മയൊക്കെ ഭയങ്കര ഫ്രൈഡ് ആയിട്ടുള്ള സാധനങ്ങളൊന്നും തരൂല അപ്പോൾ പിന്നെ അത്യാവശ്യം വീട്ടിൽ കൂടുതലും മറ്റേ ജൈവ പച്ചക്കറിയും അങ്ങനത്തെ ഇതൊക്കെ ആയിട്ട് ഹെൽത്തി ആയിട്ടുള്ള സാധനങ്ങളേ തരുള്ളൂ അപ്പം നമ്മൾ നോക്കും കുട്ടികൾക്ക് ഫ്രൂട്ട്സൊക്കെ ഇഷ്ടപ്പെടുത്താൻ നോക്കണം വെജിറ്റബിൾസൊക്കെ കഴിച്ചു പഠിക്കണം എൻ്റെ കുട്ടികൾ നമ്മുടെ രണ്ട് മക്കളും ഇപ്പം ഇന്നലെ രാത്രി പത്തരയ്ക്ക് ആപ്പിൾ ചോദിച്ചു അപ്പോൾ എൻ്റെ അമ്മയ്ക്ക് ഭയങ്കര സന്തോഷമായിരുന്നു നിൻ്റെ മക്കൾ ആപ്പിളാണ് ചോദിക്കുന്നത് അങ്ങനെയൊക്കെ അങ്ങനെയൊക്കെ ഉള്ള ഒരു വ്യത്യാസം നമ്മൾ ആഗ്രഹിക്കുന്നുണ്ട് അതുപോലെ വിനീതിൻ്റെ ഇൻ്റർവ്യൂസ് ഒക്കെ കണ്ടപ്പോൾ എനിക്ക് മനസ്സിൽ വല്ലാതെ തട്ടിയ ഒരു കാര്യമാണ് ആൻഡ് ഐ തിങ്ക് അത് നിങ്ങളുടെ ദിവ്യയുടെ കൂടിയുള്ള റിലേഷൻഷിപ്പിൽ അത് ഞാൻ എവിടെയോ കാണുന്നുണ്ട് ഒരു പക്ഷേ വിനീത് തന്നെ പറയും എന്നോട് കാരണം അ പറഞ്ഞ കാര്യമാണ് ഈ ഒമ്പത് മണിയാകുമ്പോഴത്തേക്കും അച്ഛൻ്റെ ഒരു കോള് കാണും എവിടെയാണെങ്കിലും എവിടെ എന്ത് ഷൂട്ടിലാണെങ്കിലും എന്ത് തിരക്കിലാണെങ്കിലും വീട്ടിലേക്കൊരു കോള് കാണും രാത്രി ഒമ്പത് മണി ചിലപ്പോൾ എസ് ഇ ഡി ആയിരിക്കും ചിലപ്പോൾ ട്രങ്ക് കോളായിരിക്കും ആൻഡ് ആ കോൾ അമ്മയ്ക്കുള്ള കോളാണ് ആ കോൾ ആ ഫോൺ റിങ് ചെയ്യുമ്പോൾ അമ്മ എവിടെയാണെങ്കിലും അവിടെ നിന്ന് ഓടി എത്തും ആ ഫോൺ എടുക്കാനും അവരൊരു പത്തൊമ്പത് മിനിറ്റ് നിന്ന് സംസാരിക്കുന്നു വിനീത് ഒരു ഇൻ്റർവ്യൂവിൽ പറഞ്ഞ കാര്യമാണ് എനിക്ക് തോന്നുന്നു ആ ഒരു റിലേഷൻഷിപ്പ് ഇത്രയും ബ്യൂട്ടിഫുള്ളായിട്ട് ഇപ്പോഴും മുന്നോട്ട് പോകുന്നതും അത് അടുത്ത ജനറേഷനിൽ കാണുന്നതും ഐ ഗെസ് ഇറ്റ്സ് ബിക്കോസ് ഓഫ് ദ കമ്മിറ്റ്മെൻറ്റ് ദാറ്റ് ഹി ഹാസ് കെപ്റ്റ് ടു ദാറ്റ് റിലേഷൻഷിപ്പ് റൈറ്റ് ഹൗ ഡു യു ഫോർ സീ ഹൗ ഡു യു സീ അവരുടെ റിലേഷൻഷിപ്പ് അതിൻ്റെ ബ്യൂട്ടി എന്തായിരുന്നു അമ്മയുടെ ഏറ്റവും വലിയ സന്തോഷം എന്ന് പറയുന്നത് അച്ഛൻ ചുറ്റും ഉണ്ടാവുക എന്നുള്ളതാണ് അപ്പം അച്ഛൻ ഈ അമ്മയുടെ കുറെ കോമഡികളുണ്ട് അതായത് ഇപ്പം ലാസ്റ്റ് അച്ഛൻ ബൈപ്പാസ് കഴിഞ്ഞ് നിൽക്കുന്ന സമയത്ത് നമ്മൾ ഹോസ്പിറ്റലിൽ എനിക്ക് ഷൂട്ട് ഉണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ എനിക്ക് എപ്പോഴും എപ്പോഴും അങ്ങോട്ട് പോവാൻ പറ്റാറില്ലായിരുന്നു അപ്പോൾ ഞാൻ ഓപ്പറേഷൻ തന്നെ കഴിഞ്ഞിട്ട് കുറേ ദിവസം കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് എനിക്ക് അച്ഛനെ പോയി കാണാൻ പറ്റിയത് അതുവരെ വയനാട്ടിലാണ് ഞങ്ങൾ ഷൂട്ട് എല്ലാ ദിവസവും ഉണ്ട് അപ്പോൾ എല്ലാ സീനിലും ഞാനുണ്ട് അങ്ങനെയായിരുന്നു അപ്പോൾ ഞാനവിടെ ലേറ്റായിട്ട് ചെന്നപ്പോഴേക്കും നമുക്ക് ബ്രീഫിംഗ് തരുമല്ലോ ഡോക്ടേഴ്സ് അപ്പോൾ ഒരു ഡ്യൂട്ടി ഡോക്ടർ ഉണ്ടായിരുന്നു ഡ്യൂട്ടി ഡോക്ടർ ഇങ്ങനെ ബ്രീഫ് ചെയ്ത് ഈ സിറ്റുവേഷൻ്റെ ഒരു ഗ്രാവിറ്റി നമുക്ക് പറഞ്ഞ് മനസ്സിലാക്കുമ്പോൾ അമ്മ എടുത്തുണ്ട് അപ്പം അമ്മ ഇങ്ങനെ അപ്പോൾ പുള്ളി ടെക്നിക്കലായിട്ടുള്ള ചില കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഡോക്ടേഴ്സ് ഇങ്ങനെ മെൻഷൻ ചെയ്യുമല്ലോ അതൊക്കെ ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞിട്ട് അപ്പം അമ്മ എൻ്റെ അടുത്ത് ചോദിച്ചു എന്താ പറഞ്ഞതെന്ന് ചോദിച്ചു അപ്പോൾ ഞാൻ പറഞ്ഞു നമ്മൾ കുറേ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്
ഏത് ഹോസ്പിറ്റലിൽ എവിടെ ചെന്ന് കഴിഞ്ഞാലും നഴ്സുമാരുമായിട്ടൊക്കെ ഭയങ്കര കമ്പനി ആയിരിക്കും കുറച്ച് കഴിഞ്ഞിട്ട് അവരെ പേരൊക്കെ വിളിക്കുന്നുണ്ടോ അപ്പൊ ഇതാ അവൾ അവിടെ ഉണ്ട് നിന്റെ കൂടെ ഫോട്ടോ എടുക്കണം വിളിച്ചോണ്ട് വരും ആ ഇവരെ കൂട്ടിട്ട് ഹോസ്പിറ്റലിൽ നിന്ന് അമ്പലത്തിലോട്ട് അമ്മ വേറെ ആരും വിടൂല എല്ലാവരെയും ദൈവ ദൈവത്തിന്റെ ബ്ലെസ്സിങ്സിന്റെ ആംബിറ്റിൽ കൊണ്ടുവരുവാണ് അമ്മേനെ നമ്മൾ പറഞ്ഞ് കളിയാക്കുന്ന ഒരു കോമഡി ഉണ്ട് അമ്മ വീട്ടിൽ നിന്ന് പുറപ്പെട്ടിട്ട് ഒരു അമ്പലത്തിലേക്ക് പോകാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പുറപ്പെട്ടിട്ട് പോകുന്ന സമയത്ത് വഴിയിൽ വേറൊരു അമ്പലം കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ അവിടെയും കയറി പ്രാർത്ഥിച്ചു പോകും ഇത് തമാശല്ല ഇത് ശരിക്കും നടക്കുന്ന കാര്യമാണ് പക്ഷെ അതും പറഞ്ഞുകൊണ്ട് അച്ഛനും അമ്മയും തമ്മിൽ അടി ഉണ്ടാവാറില്ല ഈ അമ്പലത്തിനോടുള്ള അച്ഛൻ ആരുടെയും വിശ്വാസം എതിർക്കൂല ഇപ്പൊ നമുക്കൊരു കാര്യം ഉണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിനെ എതിർക്കൊന്നുമില്ല യോജിപ്പുണ്ടാവില്ല പക്ഷെ എതിർക്കൊന്നുമില്ല എനിക്ക് എപ്പോഴും അറിയാം ഞാൻ വിനീതിനോട് സംസാരിക്കുമ്പോൾ ദിവ്യ എപ്പോഴും വരും ഞാൻ വളരെ ചുരുക്കം ആണുങ്ങളിൽ നിന്ന് എപ്പോഴും സംസാരിക്കുമ്പോൾ ഇങ്ങനെ വൈഫിൻ്റെ പേര് ഇത്രയും സ്നേഹത്തോടെ വിളിക്കണ ചുരുക്കം ആണുങ്ങളെ കണ്ടിട്ടുണ്ട് സത്യം പറയാലോ വാട്ട് ഇസ് ദ കീ ടു അ ബ്യൂട്ടിഫുൾ റിലേഷൻഷിപ്പ് പ്രത്യേകം പ്രത്യേകിച്ച് വാട്ട് ഡി യു തിങ്ക് ഒരു റിലേഷൻഷിപ്പിനെ മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്ത് കൊണ്ടുപോകാനും അതിൻ്റെ ബ്യൂട്ടി നേർച്ചർ ചെയ്ത് കൊണ്ടുപോകാൻ അതിനെന്താണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ആവശ്യമെന്ന് ആലോചിച്ചിട്ടുണ്ട് എനിക്ക് തോന്നിയാൽ നമ്മൾ സംസാരിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കണം തന്നെ കുറേ കാലം കഴിയുമ്പോൾ എനിക്ക് തോന്നുന്ന ആൾക്കാർ പേഴ്സണൽ ലൈഫിലും പ്രൊഫഷണൽ ലൈഫിലൊക്കെ ബിസി ആകുമ്പോൾ ആൾക്കാർ കോൺവെർസേഷൻസ് കുറയും അപ്പോഴാണ് പ്രശ്നം ഉണ്ടാകുക എന്തെങ്കിലും പ്രശ്നം ഉണ്ടെന്ന് തോന്നിക്കഴിഞ്ഞാൽ അപ്പം തന്നെ അത് പറഞ്ഞാൽ ഞങ്ങളതിന് കുറേ ഹാക്സ് കണ്ടുപിടിച്ചു ഞാനും ദിവ്യം കൂടെ എന്തെങ്കിലും ഒരു പ്രശ്നം ഉണ്ടെങ്കിൽ രാത്രിയാകുമ്പോൾ പിള്ളേരെ കുറയ്ക്കിട്ട് നമുക്ക് ഇന്ന് കുറച്ച് നേരം സംസാരിക്കാം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് എനിക്ക് ഫീൽ ചെയ്ത പ്രശ്നമൊക്കെ ഞാൻ പറഞ്ഞ് അങ്ങനെയൊക്കെ ഇടയ്ക്ക് അടിപൊളിയൊക്കെ ഉണ്ടാവും പക്ഷേ അറ്റ് ദി എൻഡ് ഓഫ് ഇറ്റ് അതെങ്ങനെയെങ്കിലും നമ്മൾ ഫിക്സ് ചെയ്യും പിന്നെ എനിക്ക് തോന്നിയത് ഒരുമിച്ച് നമുക്ക് ഒരുമിച്ച് ചെയ്യാൻ രസമുള്ള കുറേ കാര്യമുണ്ടെങ്കിൽ ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് ആയിരിക്കും ഇപ്പം ഞങ്ങളുടെ രണ്ടുപേരുടെയും വേൾഡ് രണ്ടാണെങ്കിൽ എൻ്റെ ലോകം മൊത്തം സിനിമയും അവളുടെ ലോകം മൊത്തം കുഞ്ഞുങ്ങളും ആണെങ്കിൽ അത് ഭയങ്കര രണ്ടുപേരും രണ്ട് ഏറിയലായി പോവുമല്ലോ അപ്പോൾ എനിക്ക് തോന്നുന്നത് നമ്മൾ തമ്മിൽ ഇപ്പോഴും കണക്റ്റ് ആവുന്നത് ഞങ്ങൾക്ക് യാത്ര ചെയ്യാൻ ഇഷ്ടമാണ് അപ്പോൾ ഒരുമിച്ച് യാത്ര ചെയ്യാൻ ഇഷ്ടമാണ് പിന്നെ പിള്ളേരുടെ കൂടെയുള്ള ടൈം ഞങ്ങൾ രണ്ടുപേരും ഒരുമിച്ച് എൻജോയ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഞങ്ങൾ മാത്രമുള്ള പിള്ളേരെ ഉറക്കിക്കഴിഞ്ഞിട്ട് ഞങ്ങൾ മാത്രമുള്ള ചിലപ്പോൾ ഗോസിപ്പ് കുറച്ചിലൊക്കെ ഉണ്ടാവും എന്നോട് പറയും നീ കുറച്ച് ഗോസിപ്പ് പറഞ്ഞു ഞാനിത് എവിടുന്ന് കൊണ്ടുവരാൻ അപ്പോൾ അവിടുന്ന് ഇവിടുന്നൊക്കെ ഉള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമ്മൾ പറഞ്ഞ് സംസാരിച്ച് അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ നമുക്ക് പറയാനുണ്ടാവുമ്പോൾ അതിങ്ങനെ ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് ആയിട്ട് ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് ആയിട്ട് പോകുന്നുണ്ടാവും എന്തെങ്കിലും എനിക്ക് ദിവ്യോടും കൂടി ചോദിക്കണം ഈ സോഷ്യൽ മീഡിയയിൽ പലപ്പോഴും ഇപ്പോൾ ഇപ്പോഴത്തെ പുതിയ ഒരു സ്റ്റാൻഡ് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ കുട്ടികളെ ഫോട്ടോസ് ഇടാതിരിക്കുക അല്ലെങ്കിൽ കുട്ടികളുടെ പിക്ചേഴ്സ് ഇടാതിരിക്കുക ഫാമിലിയുടെ പിക്ചേഴ്സ് ഇടാതിരിക്കുക നിങ്ങളുടെ സോഷ്യൽ മീഡിയ എസ്പെഷ്യലി വിനീതിൻ്റെ സോഷ്യൽ മീഡിയ ഇസ് ഫുൾ ഓഫ് ലവ് ആൻഡ് റൊമാൻസ് കുറച്ച് കുറയ്ക്കണം അത് ഞങ്ങളോട് ഇടയ്ക്ക് ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ ഫാമിലിയിലുള്ള ആൾക്കാരും നമ്മളോട് ഇഷ്ടമുള്ള ആൾക്കാരൊക്കെ പറയും പിള്ളേരുടെ ഫോട്ടോ ഒരുപാട് ഇടണ്ട അത് ചിലപ്പോൾ എന്തെങ്കിലും ഒരു നെഗറ്റീവ് എനർജി വരാം എന്നൊക്കെ പറയാം അപ്പം ആ സമയത്തൊക്കെ വേണ്ടാന്ന് തോന്നും ചില സമയത്തൊക്കെ നല്ല മൂടുണ്ടാവും മക്കറക്കട്ടെ എന്ന് വെച്ച് പോസിറ്റീവ് ഒരു കാര്യമുണ്ട് വിനീതിൻ്റെ സോഷ്യൽ മീഡിയ അത് ഇൻസ്റ്റാഗ്രാം നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ കാണുന്നവർക്കൊക്കെ എപ്പോഴും മനസ്സിലൊരു സന്തോഷം ഒരു പുഞ്ചിരി എന്തായാലും ഉണ്ടാവും ബിക്കോസ് ഇറ്റ്സ് ഇറ്റ്സ് സോ ബ്യൂട്ടിഫുൾ ടു ജസ്റ്റ് സീ യുവർ വേൾഡ് വിനീതിൻ്റെ ഞാനിപ്പോൾ ഒരു പ്രൊഫഷണൽ സൈഡിലേക്ക് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ വിനീതിന് പല പേരുകളുണ്ട് കേട്ടോ ഇൻഡസ്ട്രിയിൽ എന്തൊക്കെയാണെന്ന് പറയട്ടെ ഞാൻ ഈ പലരുടെ കോം ഈ ബാക്കിയുള്ളവരുടെ ഒക്കെ കോമെൻസ് കാണുമ്പോഴും അല്ലെങ്കിൽ വിനീതിനെ കുറിച്ച് സംസാരിക്കുമ്പോൾ വരുന്ന കാര്യങ്ങളാണ് മെൻറ്റോ ഗുരു കിങ് മേക്കർ ഹാ ഇങ്ങനത്തെയൊക്കെ ടൈറ്റിൽസ് ആണ് വിനീതിന് തന്നിരിക്കുന്നത് ഞാൻ അതെങ്ങനെ നോക്കി കാണുന്നു എന്നൊന്നും ഞാൻ
ചില ആൾക്കാർ ഷോർട്ട് ഫിലിംസിൻ്റെ ലിങ്ക് അയച്ചു തരും അങ്ങനെ ഇങ്ങനെയൊക്കെ പക്ഷെ എന്തോ എവിടെയോ കണക്റ്റ് ആവില്ല പക്ഷെ കണക്റ്റ് ആവുന്ന ചില ആൾക്കാരുണ്ടാവും അവരെ നമുക്ക് മറക്കാൻ പറ്റില്ല ഇപ്പം ഹൃദയത്തിൻ്റെ ഓഡിഷൻ നടന്നിട്ട് ഹൃദയത്തിൽ കാസ്റ്റ് ആവാത്ത കുറേ ആൾക്കാരുണ്ട് ഞാൻ വേണേൽ പേരുകൾ പറയാം സാം മോഹൻ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഒരു പയ്യനുണ്ട് ബോംബെയിൽ മലയാളിയാണ് റോക്കറ്ററിയിലൊക്കെ അഭിനയിച്ചിട്ടുണ്ട് വിഷ്ണു ജി വാര്യർ എന്ന് പറയുന്ന വയനാട്ടിലുള്ളൊരു പയ്യ പയ്യനുണ്ട് അപ്പോൾ ഇവരെയൊക്കെ ഞാൻ ഓർത്തിരിക്കുന്ന ആൾക്കാർ ഇതുപോലെ ആ എനിക്ക് എന്തെങ്കിലും ഒരു സമയത്ത് ഇനി ഒരു സിനിമയിൽ കറക്റ്റായിട്ടൊരു സാധനം വരുമ്പോൾ ഞാൻ ഇവരെ വിളിക്കും അതുപോലെ സിനിമകൾ കാണുമ്പോൾ നമുക്ക് ചില ആൾക്കാരെ ഇഷ്ടമാവില്ലേ ഇപ്പോൾ എന്നാൽ തന്നെ കേസ് കൂടില്ല ജഡ്ജ് അങ്ങനെയൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് നമുക്ക് ചില നമ്മുടെ മൈൻഡിൽ ചില ആൾക്കാരെ അങ്ങ് ഫിക്സ് ആവും അപ്പോൾ അങ്ങനെയുള്ള ആൾക്കാരെ അവർ നമ്മളെ വിളിക്കേണ്ട കാര്യമില്ല ഞാൻ എപ്പോഴും ആക്ടേഴ്സ് കോണ്ടാക്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ നിങ്ങൾ എന്നെ വിളിക്കേണ്ട എനിക്ക് ആളുകൾ ഓർമ്മയുണ്ടാവും അപ്പം ഞാൻ എന്തെങ്കിലും കണ്ടിട്ട് എനിക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ എനിക്ക് ഓർമ്മയുണ്ടാവും പിന്നെ എൻ്റെ ആവശ്യമാണ് കറക്റ്റ് ക്യാരക്ടറിന് ആൾക്കാർ വേണം എന്നുള്ളത് ആക്ടേഴ്സിന് എത്രത്തോളം സിനിമകൾ ആവശ്യമുണ്ടോ അത്ര അതിനേക്കാളും നമുക്ക് ആവശ്യമാണ് നമ്മുടെ സിനിമയിൽ കറക്റ്റായിട്ടുള്ള കാസ്റ്റ് വരിക എന്നുള്ളത് കാരണം വൺ മിസ്കാസ്റ്റ് ആൻഡ് ദാറ്റ് സീൻ ഇസ് ഗോൺ ഫോർ എ ടോസ് അപ്പോൾ കറക്റ്റായിട്ടുള്ള ആളല്ല അവിടെ വരുന്നതെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ ഹൃദയത്തിൽ സെൽവ എന്ന് പറയുന്ന ക്യാരക്ടർ കലേഷനല്ലാണ്ട് വേറൊരാൾ എനിക്ക് ആലോചിക്കാൻ പറ്റില്ല അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഓരോരാൾക്കും പറ്റിയ ക്യാരക്ടേഴ്സ് ഉണ്ടാവും അത് അവർക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ റീസ് റീപ്ലേസ്മെൻറ്റ് നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കാം പക്ഷേ എന്നാലും അതിനൊരു ലിമിറ്റേഷൻ ഉണ്ടാവും അതുപോലെ തന്നെ ആ ട്രസ്റ്റിൻ്റെ കാര്യം എപ്പോഴും പറയാറുണ്ട് പിന്നെ ഇത് ഇപ്പം നമ്മുടെ ആക്ടറുമായിട്ട് ഒരു ട്രസ്റ്റ് ഒരു ഇക്വേഷൻ ഉണ്ടാക്കുക അതിന് എങ്ങനെയാണ് ഇപ്പം ഓക്കെ ഇൻഡസ്ട്രിയിൽ കുറേ വർഷങ്ങളായിട്ടുണ്ട് പല പരിചയക്കാരുണ്ട് എന്നാലും ഒരു അതൊരു ബിൽഡപ്പ് ചെയ്യുക അതിൻ്റെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ എഫേർട്ട് ഡയറക്ടറിൻ്റെ ഭാഗത്ത് നിന്നായിരിക്കണം എന്ന് വിശ്വസിക്കുന്ന വ്യക്തിയാണോ വിനീത് അതെ അതെ അത് ശരിക്കും ആക്ടേഴ്സുമായിട്ടുള്ളൊരു റിലേഷൻഷിപ്പ് നന്നായാൽ അത് ഭയങ്കര ബ്യൂട്ടിഫുൾ ആയിട്ടുള്ളൊരു റിലേഷൻഷിപ്പായിട്ട് മാറും ഒരു ഒരു പോയിൻ്റ് എത്തുമ്പോൾ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും ഒന്നും പറയേണ്ടി വരില്ല എന്താ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് നമ്മൾ നമ്മുടെ മൈൻഡിൽ എന്താണെന്നുള്ളത് അവർക്കും മനസ്സിലാവും അവരെ അവരെന്താ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് എന്നുള്ളത് എനിക്കും മനസ്സിലാവും ഇപ്പോൾ നിവിൻ്റെ കൂടെ ഷൂട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ നിവിൻ നെർവസ് ആണെങ്കിൽ സെറ്റിൽ ആർക്കും മനസ്സിലാവില്ല എനിക്ക് മനസ്സിലാവും വേറെ ആർക്കും മനസ്സിലാവില്ല അപ്പം ഞാൻ ആ സീൻ എങ്ങനെയെങ്കിലും ഒന്നുകിൽ അത് പുഷ് ചെയ്ത് വേറെ എന്തെങ്കിലും ചെയ്യാൻ പറ്റുമെന്ന് നോക്കും ഇനി അത് പുഷ് ചെയ്യാനേ പറ്റുന്നില്ലെങ്കിൽ ഞാൻ ചില സേഫ്റ്റി ഷോട്ടുകൾ എടുത്തു വയ്ക്കും അവൻ്റെ നെർവസ്നെസ് സ്ക്രീനിൽ വരാത്ത രീതിയിലുള്ള ചില സേഫ്റ്റി ഷോട്ട്സ് എടുത്തിട്ട് അത് സ്ക്രീനിൽ വരാത്ത രീതിയിൽ മാനേജ് ചെയ്യും അപ്പോൾ അങ്ങനെ അങ്ങനെ ഒരു കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ വരും ഒരു സ്റ്റേജ് എത്തിക്കഴിഞ്ഞാൽ അപ്പം അത് ഭയങ്കര രസമാണ് അതുപോലെ രസം എന്ന് തോന്നുന്ന എനിക്ക് കാര്യമോ ഒന്നും ഞാൻ കേട്ടത് ഈ ഞാൻ കേട്ടിട്ടുണ്ട് ഈ ആക്ടേഴ്സൊക്കെ പ്രത്യേകിച്ച് നമ്മൾ ഞാൻ ഹിന്ദിയിൽ ആക്ടേഴ്സൊക്കെ പ്രോസസ്സിനെ കുറിച്ച് പറയുമ്പോൾ ഒരു പാട്ട് വെച്ചിട്ട് മൂഡ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യും ആ മൂഡിനനുസരിച്ച് അഭിനയിക്കുന്ന കാര്യമൊക്കെ കേട്ടിട്ടുണ്ട് ഈ ഡിറക്ടേഴ്സ് അത് പറയണത് ഞാൻ ആദ്യമായിട്ടാണ് കേൾക്കുന്നത് വിനീതും ഇങ്ങനെ ഒരു പാട്ട് പ്ലേ ചെയ്തിട്ട് ഒരു പ്ലേ ലിസ്റ്റ് ഉണ്ടെന്നും ആ പ്ലേ ലിസ്റ്റിനനുസരിച്ചാണ് ആ ഒരു മൂഡും ആ പ്രോസസ്സിലേക്ക് ഓഫ് ഷൂട്ടിങ്ങിലേക്ക് പോകുന്നതെന്നൊക്കെ കേട്ടിട്ടുണ്ട് അതിൻ്റെ ഏറ്റവും വലിയ ഗുണം എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ സെറ്റിലുള്ള എല്ലാവർക്കും ആ സീനിൻ്റെ മൂഡ് കറക്റ്റായിട്ട് അറിയാൻ പറ്റും ഇപ്പോൾ ചില ഡയറക്ടേഴ്സിൻ്റെ കൂടെ വർക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ ആ ഡയറക്ടേഴ്സിനും അതിൻ്റെ ക്യാമറമാനും ആക്ടേഴ്സിനും മാത്രമേ അവിടെ എന്താ നടക്കുന്നതെന്നുള്ളത് അറിയാൻ പറ്റുള്ളൂ അല്ലെങ്കിൽ അത് അറിയാമെങ്കിലും അതിൻ്റെ മൂഡ് എന്താണെന്നുള്ളത് ഫീൽ ചെയ്യാൻ അവർക്കേ പറ്റുള്ളൂ പക്ഷേ നമ്മൾ മ്യൂസിക്കും കൂടെ അവിടെ ഉണ്ടെങ്കിൽ ആ സെറ്റിലുള്ള എല്ലാവർക്കും ആ ഫീൽ ഉണ്ടാവും എല്ലാവരുടെയും എനർജി ആക്ടേഴ്സിൻ്റെ അകത്തേക്ക് പോകും അപ്പോൾ അവിടെ ഒരു മാജിക് നടക്കും ശരിക്കും ഞാനത് കണ്ടിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഞങ്ങൾ തട്ടം ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഓഡിറ്റോറിയത്തിൻ്റെ അകത്ത് നമ്മൾ ഷൂട്ട് ചെയ്തൊരു സീൻ ഉണ്ടായിരുന്നു ആയിരം കണ്ണുമായി എന്ന് പറഞ്ഞ പാട്ടൊക്
ചോദിക്കണം നമുക്ക് വേറെ മ്യൂസിക് ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞു ഇതിൽ വേറൊരു ചാലഞ്ച് ഇപ്പൊ വിനീതിന് ഫേസ് ചെയ്യുന്നത് ഒരു പക്ഷേ ഇത് ഓഡിയൻസ് എക്സ്പെക്ടേഷൻ ഇപ്പോൾ പൊതുവെ വിനീതിൻ്റെ ഫിലിം കാണുമ്പോൾ ഇറ്റ്സ് ദർ ഇസ് എ ഫീൽ ഗുഡ്നെസ് അബൌട്ട് ഇറ്റ് ഇറ്റ്സ് അബൌട്ട് ലവ് ഇറ്റ്സ് അബൌട്ട് റൊമാൻസ് അബൌട്ട് നൈസർ തിങ്സ് ഇൻ ലൈഫ് ഓക്കെ അപ്പോൾ ആ ഒരു എക്സ്പെക്ടേഷൻ ഓഡിയൻസിൽ നിന്നുണ്ട് ബട്ട് അറ്റ് ദ സെയിം ടൈം ഒരു ക്രിയേറ്റീവ് വ്യക്തി എന്ന നിലയ്ക്ക് നമുക്ക് നമ്മുടേതായ ഒരു സെറ്റായിട്ടുള്ള ഒരു ഐഡിയാസ് ഇന്ന് നോഷൻസ് ഇന്ന് നമുക്ക് ബ്രേക്ക് ചെയ്ത് പുതിയ അവന്യൂസ് നമ്മൾ എക്സ്പ്ലോർ ചെയ്യണം ചാലഞ്ചിങ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഇതിലേക്ക് പോകണം എന്ന് തോന്നും ആസ് എ ക്രിയേറ്റീവ് പേഴ്സൺ അപ്പം ഇതിൻ്റെ ഇടയ്ക്കുള്ള ഒരു ഒരു കോൺഫ്ലിക്റ്റ് ഉണ്ടല്ലോ അതുണ്ടാവാറുണ്ടോ അത് ഓരോ സമയത്ത് ഓരോ പോലെയാണ് തോന്നുക അപ്പൊ ഞാനൊരു ടൂ തൗസൻഡ് തേർട്ടീൻ ടൂ തൗസൻഡ് ഫോർട്ടീനിലൊക്കെ എനിക്ക് ഈ സാധനം ഭയങ്കരമായിട്ട് ഉണ്ടായിരുന്നു ജോണർ ഷിഫ്റ്റ് ചെയ്ത് ഷിഫ്റ്റ് ചെയ്ത് പോകണം ഓരോ സിനിമ ഓരോ രീതിയിലുള്ളതായിരിക്കണം ഇപ്പം ഞാൻ അങ്ങനെയല്ല ആലോചിക്കുന്നത് അത് തന്നെ ഇപ്പം ഞാൻ ആലോചിക്കുന്നത് എനിക്കൊരു ഹാപ്പി സ്പേസിലുള്ള തിയേറ്ററിൽ നിന്ന് ഇറങ്ങുന്ന സമയത്ത് ആൾക്കാർ ഹാപ്പി ആവുന്ന സിനിമകൾ ചെയ്താൽ മതി അൺടിൽ എ സെർട്ടൺ ഏജ് ഒരു എനിക്കൊരു ഒരു പ്രായത്തുന്നവരെ അങ്ങനെയുള്ള സിനിമകൾ ചെയ്താൽ മതി എനിക്ക് ഭയങ്കരമായിട്ട് എക്സ്പെരിമെൻറ്റ് ചെയ്യണ്ട എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ജോണ വൈസ് എക്സ്പെരിമെൻറ്റ് ചെയ്യണ്ട നമ്മുടെ അടുത്ത് നിന്ന് ആൾക്കാരെ എക്സ്പെക്ട് ചെയ്യുന്ന പാത്തിൽ തന്നെ എന്തൊക്കെ പുതിയതായിട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റും അങ്ങനെ ഇപ്പം നമ്മൾ വീട്ടിൽ ഭക്ഷണം കഴിക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ ഭക്ഷണം മാറ്റിയാൽ മതിയല്ലോ വീട് പൊളിച്ചിട്ട് വേറെ വീട്ടിൽ ഡെയിലി താമസിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ലല്ലോ അതേപോലെ എൻ്റെ സ്പേസിൽ നിന്നിട്ട് തന്നെ അതിലെന്തൊക്കെ പുതിയതായിട്ട് ചെയ്യാന്നുള്ളതാണ് ഞാൻ ഇപ്പം ആലോചിക്കുന്നത് ഈ ഒരു സ്പേസിൽ തന്നെ ഒരു ഇൻഹെറിൻ ചാലഞ്ച് ഉണ്ട് എൻ്റെ ഒബ്സർവേഷൻ ആണ് വിനീ പ്ലീസ് കറക്റ്റ് മീ നമ്മൾ ഒരു കല്യാണമൊക്കെ കഴിഞ്ഞ് കുട്ടിയായി കുട്ടികളായി അച്ഛനായി ആ ഒരു ഏജിങ്ങിൻ്റെ ഒരു പ്രോസസ്സ് ഒരു കേവ് ഉണ്ട് ആൻഡ് ഈ ഓഡിയൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് ആ സ്റ്റിൽ ഇൻ ദ ട്വൻറ്റീസ് എയ്റ്റീൻസ് യു നോ ദ യങ്ങർ ഓഡിയൻസ് അപ്പം നമ്മളുടെ ഒരു മെൻറ്റൽ ഗ്രോത്ത് നമ്മൾ ആ ഒരു ഫേസിൽ നിന്ന് നമ്മൾ പോയി ബട്ട് യെറ്റ് യുവർ ഓഡിയൻസ് ഇസ് ദേർ ആൻഡ് ദിയർ വെയ്റ്റിംഗ് ഫോർ യുവർ നെക്സ്റ്റ് ഫിൽ അപ്പോൾ ഈ ഒരു ബ്രിഡ്ജ് ചെയ്യണമല്ലോ ടു ഗെറ്റ് ഇൻ ടു ദാറ്റ് സ്പേസ് അത് ഈസിയാണോ ഇപ്പോൾ വിനീതിനും പ്രോബ്ലി ഒരു അഞ്ച് വർഷം മുമ്പ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു പത്ത് വർഷം മുമ്പ് വുഡ് ഹാവിൻ ഈസി അങ്ങനെ തോന്നാറുണ്ടോ ഞാൻ അങ്ങനെയൊന്നും ആലോചിക്കാറില്ല എനിക്ക് കമ്പലിങ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു കഥയുടെ പിന്നാലെ മാത്രമേ ഞാൻ പോകാറുള്ളൂ അത് അത് നമുക്ക് നന്നായി എഴുതി വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ആ സിനിമ എല്ലാവരുമായിട്ടും കണക്റ്റ് ആവും എന്നുള്ളതാണ് ഞാൻ എപ്പോഴും വിചാരിക്കാറുള്ളത് പിന്നെ നമ്മൾ ജോണറിൻ്റെ കാര്യം പറഞ്ഞല്ലോ ഇപ്പോൾ രണ്ട് ആൾക്കാരെ നമുക്ക് എടുക്കാം ഇപ്പോൾ സ്റ്റാൻഡി കുബ്രിക്കിനെ പോലെ എല്ലാ പടങ്ങളിലും ഡിഫറെൻ്റ് ആയിട്ട് നമുക്ക് ട്രൈ ചെയ്ത് ഒരു ഫിലിമോഗ്രഫി ഉണ്ടാക്കാം അല്ലെങ്കിൽ ഹിച്ച് കോക്കിനെ പോലെ പോവാം അപ്പോൾ ഹിച്ച് കോക്ക് ജോണർ ഷിഫ്റ്റ് ചെയ്തിട്ടേ ഇല്ല അപ്പോൾ ഞാൻ പറയുന്നത് ഇവരാരും ആണെന്നല്ല കേട്ടോ രണ്ട് വഴിയാണ് നമ്മൾ തൽക്കാലം ഒരു ഏജ് വരെ അങ്ങനെ പോട്ടെ വിചാരിക്കുന്നത് ഐ വോണ്ട് ടു ബി ഹാപ്പി ലൈഫിൽ കാരണം ഇതിൻ്റെ ഒക്കെ റിഫ്ലക്ഷൻസ് ഉണ്ടാകും നമ്മൾ ഭയങ്കര ഡാർക്ക് ആയിട്ടുള്ള ഒരു സിനിമയിലൊക്കെ ഒക്കെ കിടക്കുമ്പോൾ ആ ഡാർക്ക്നെസ് ഒക്കെ നമ്മുടെ ലൈഫിലേക്കും കയറി വരും ഈ ഡാർക്ക്നെസ് എന്ന് പറയുന്ന സിനിമയിലോ സിനിമയുടെ സ്ക്രിപ്റ്റിലോ അല്ലെങ്കിൽ കാര്യങ്ങളിലോ മാത്രമല്ലോ വിനീ നമ്മുടെ ചുറ്റും യു സി യു ലോഡ് ഓഫ് പെയിൻ ആൻഡ് ലോഡ് ഓഫ് സഫറിങ് ഹൗ ഡു യു പ്രിസേർവ് യുവർ സെൽഫ് എങ്ങനെയാണ് ഹൗ ഡു യു ഹൗ ഡു യു മാനുവർ ത്രൂ ദിസ് ഡാർക്ക്നെസ് വിച്ച് എക്സിസ്റ്റ് ഇൻ ദിസ് വേൾഡ് വിച്ച് യു കാൺ റൺ അവേ ഫ്രം വിശ്വസിക്കുന്നത് ഇത് വലിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഭയങ്കര ക്രിയേറ്റിവിറ്റി വരുന്ന ഒരു തേങ്ങയും വരൂല അപ്പൊ ജോമോൻ ഒരു ദിവസം നോക്കുമ്പോൾ പെട്ടെന്ന് എനിക്കൊരു വീഡിയോ ഇതാ കണ്ടു നോക്ക് എനിക്ക് ഒരെണ്ണം കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അപ്പൊ സിനിമയിലാണെങ്കിലും ഒരു സ്റ്റേജ് കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ ആൾക്കാർ പ്രൊജക്ട്സിനെ പറ്റിയിട്ട് ഡിസ്കസ് ചെയ്യുള്ളൂ ദിവ്യ പ്രഗ്നന്റ് ആയി എന്ന് പറയുന്ന സമയത്തൊക്കെ ഒരു സിനിമ എനിക്ക് ഒഴിവാക്കേണ്ടി വന്നിട്ടുണ്ട് എനിക്ക് ഏതെങ്കിലും കാലത്ത് നല്ലൊരു ആക്ഷൻ പഠനം ചെയ്യണം എന്ന